ஹலோ சில்ட்ரன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வெரி குட் உங்க அனைவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் குரூட்டிங்ஸ் வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு ஒரு பைபிள் ஸ்டோரி பார்க்கலாமா இன்னைக்குள்ள பைபிள் ஸ்டோரி எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா லூ சாப்டர் எயிட்டீன் வேர்ஸ் நைன் டு ஃபோர்டீன் லூகா பதினெட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்பது முதல் பதினான்கு முடிய Jesus was with some proud people who thought God was impressed with their good deeds and the way they lived so Jesus told them this parable Andriyum thangalai neethimaangal endru nambi mattavargalai arpamai ennina silarai kurithu avar oru oomai sonnar Yesu oru oomai sonnar enna oomai what is that parable two men went to the temple to pray one was a pharisee and the other was a despised tax collector irandu manushar jabam pannumbadi devalayathirku ponargal oru van pariseyan mattravan aayakaran the pharisee stood by himself and prayed this prayer I thank you God that I am not a sinner like everyone else for I don't cheat I don't sin and I don't commit adultery I am certainly not like that tax collector I fast twice a week and I give you a tenth of my income பரிசை நின்று தேவனே நான் பரிகாரர் அநியாயக்காரர் விபச்சாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரை போலவும் இந்த ஆயக்காரனை போலவும் இராததினால் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் வாரத்தில் இரண்டு தரம் உபவாசிக்கிறேன் என் சம்பாத்தியத்தில் எல்லாம் தசம பாகம் செலுத்தி வருகிறேன் என்று தனக்குள்ளே ஜபம் பண்ணினான் எப்படிப்பட்ட பிரேயர் பார்த்தீங்களா எப்படிப்பட்ட பிரேயர் ப்ரௌடான பிரேயர் நான் வந்து ரொம்ப நீதிமான் நான் வந்து உங்களுக்கு தசம பாகம் கொடுக்குறேன் நான் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறேன் சரி இவருடைய பிரேயரை பார்த்தாச்சு இன்னொருத்தர் பிரேயர் பண்ணுறாரு அவர் யார் பட் த டேக்ஸ் கலெக்டர் ஸ்டூட் அட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டேட் நாட் ஈவன் லிஃப்ட் இஸ் ஐஸ் டு ஹேவன் ஆஸ் யூ ப்ரேடு instead he burst his chest in sorrow saying oh god be merciful to me for i am a sinner oh god be merciful to me for i am a sinner rendu perude prayer e paatham mudhalavathu parisayan ana inda aayakar enna solra ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று தன் கண்களையும் வானத்திற்கு ஏறெடுக்க துணியாமல் தன் மார்பிலே அடித்து கொண்டு தேவனே பாவியாகிய என் மேல் கிருபையாயிரும் பாவியாகிய என் மேல் கிருபையாயிரும் என்றார் அப்போ இந்த ரெண்டு பேர்ல யாரு நீதிமானாக அவங்க புறப்பட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா யாரு இந்த டாக்ஸ் கலெக்டர் Jesus then explained it was the tax collector not the pharisee who returned home in the right relationship with God those who exalt themselves will be humbled and those who humble themselves will be exalted avanalla ivane neethimanakapattavanai than veettukku thirumbi ponaan endru ungalku solugiren yaar inda aayakaran neethimanaga veettukku ponaan enenil தன்னை உயர்த்துகிறவன் எவனும் தாழ்த்தப்படுவான் தன்னை தாழ்த்துகிறவன் எவனும் உயர்த்தப்படுவான் என்றார் சொந்த ஸ்டோரி மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் ஹம்பிள்னஸ் ஒரு ஹம்பிளான பிரேயர் அது மாத்திரம் கிடையாது பிறரை மட்டம் தட்டி பேசக்கூடாது டு நாட் அண்டர் எஸ்டிமேட் எனி ஒன் இந்த பேரிசி என்ன சொல்றான் இந்த ஆயக்காரனை போலவும் இராதினாலும் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அந்த பரிசையன் அந்த ஆயக்காரனை மிகவும் கீழ்த்தரப்படுத்தி பேசுகிறான் 
கீழ்த்தரமா நினைத்து கீழ்த்தரப்படுத்தி தன்னை மேன்மையாக காட்டுகிறான் அவனை மாதிரி கிடையாது நான் யோக்கிய நான் நல்லவன் நான் நீதிமான் ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு இதெல்லாம் செல்லுபடியே ஆகாது நம்மளை நாமளே போஸ்ட் பண்றது நோ இது வந்து ஆண்டருடைய பார்வைக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியம் உங்களுடைய பிரேயர் உங்களுடைய லைஃப் ஆண்டவர் தான் சர்டிஃபை பண்ணணும் ஆண்டவர் தான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் உங்களுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கு உங்களுடைய பிரேயர் எப்படி இருக்கு உங்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பட் நாம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட பெருமையான காரியங்கள் வேண்டாம் அந்த பரிசையின் ஜெபித்த மாதிரி அல்ல அந்த பரிசையின் மாதிரி நம்ம சொல்ல வேண்டாம் நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறேன் நான் தசம பாகம் கொடுக்குறேன் நான் பாவம் செய்யல நான் அநியாயம் செய்யல வேண்டாம் இப்படி எல்லாம் நம்மை நாமே உயர்த்தி ஜெபிக்கிற ஜெப வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட பெருமையான காரியங்கள் லைஃப்ல இருந்தால் நம்ம எடுத்து போட்டுருக்கோம் இந்த ப்ரைட் இந்த இந்த பெருமை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு மனுஷருக்கு ஊடல் என்ன பண்ணுதா ஒரு பெரிய செவரு சுவரை எழுப்புகிறதான் ஒரு அழகான கோட் எழுதியிருக்கிறார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெருமை அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு பேருக்கு உடல் ஒரு பெரிய சுவரை எழுப்புகிறது பட் நம்ம வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும் தாழ்மையா ஹம்பலா ஹியூமிலிட்டி அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஹியூமிலிட்டி பில்ஸ் பிரிட்ஜஸ் அப்போ ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ரெண்டு பேரை கனெக்ட் பண்ணும் இந்த வால் வந்து புரிக்கும் டிவைட் பண்ணும் ஆனால் அந்த பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல ரெண்டு பேரை கனெக்ட் பண்ணும் ஸோ நம்ம வந்து பிரிவினை அல்லது பிரிக்கப்படுவதற்கு நம்ம துணை போய்விடக்கூடாது நம்ம எப்படி இருக்கணும் யாருமே சேரணும் எல்லாருமே சேர்ந்து இருக்கணும் அந்த பிரிட்ஜ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுது பார்த்தீங்களா அழகாக கனெக்ட் பண்ணுது ரெண்டு பேரை அதுக்கு ஹியூமிலிட்டி தாழ்மை ஹம்பல்னஸ் மஸ்ட் நீங்களே கதை படிச்சிருப்பீங்க ஃப்ரைடான ஒரு ரேபிட்டை குறிச்சு ஏ நான் தான் ஜெயிப்பேன் நான் தான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சவால் விட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு இந்த ரேபிட் போட்டி ஆரம்பிச்சிச்சு வேகமாக ஓடிச்சு பட் அந்த டாட்டாய்ஸ் பின்னாடி இருந்துச்சு இவன் இடத்த நம்மளை ஜெயிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரேபிட் ரொம்ப வேகமாக ஓடி ஜெயிக்கலான்னு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னூட்டி யாரும் தான் இல்லையே கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அது ரெஸ்ட் எடுக்கிற அந்த டைமில் இந்த டோட்டோஸ் ஊந்து 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 போய் அந்த ரேஸை ஃபினிஷ் பண்ணி ஜெயிச்சுட்டு சரியா சாதாரண ஸ்டோரி தான் பட் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ரேபிட் அந்த முயல் தனக்குள்ளே என்ன நினச்சிருக்கோம் இந்த ஆமெல்லாம் இன்னத்த ஓடப்போகுது இதெல்லாம் எப்படி என்கிட்ட ஜெயிக்க போகுது அப்படி தானே நினச்சிருக்கோம் இவெல்லாம் எங்கே உருப்பட போகிறான் இவெல்லாம் என்கிட்ட எங்கே வருவான் எப்படி நம்ம கம்பேரிசன் பண்ண முடியுமா டவுட் கம்பேர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கம்பேர் பண்ணாதீங்க இந்த ஃபேரிசி கம்பேர் பண்ணுறான் அவனை மாதிரி நான் கிடையாது அந்த டேக்ஸ் கலெக்டர் மாதிரி நான் கிடையாது நான் ரொம்ப நல்ல வேற ரொம்ப யோக்கிய வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வேண்டாம் ஆண்டு விரும்புகிற காரியம் ஹம்பல்னஸ் இந்த அருமையான நாளிலும் இதை நினைவுபடுத்த மண்டமாக ஒரு அருமையான வசனத்தை தியானிப்போம் அந்த வசனம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி வாசிக்கட்டுமா கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார் தாழ்மை இருந்ததான் அந்த இடத்துல ஒரு உயர்வு இருக்கு எனவே ஆண்டோடைய சமூகத்தில் பெருமையான பேச்சு பெருமையான நடக்கை எந்த ஒரு போஸ்டிங்லாம் செல்லாது அவர் முன்னாடி ஹம்பல்னஸ் தாழ்மை இதுதான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் எனவே ஆண்டவரிடம் தாழ்மையோடு செல்வோம் அவருடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்வோம் ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஓகே சில்ட்ரன் டேக் கேர் பை பாய் தேங்க்யூ